Jambo la pili jeshi la polisi limezungumzia kwa mara nyingine tena juu ya shambulio ambalo sisi tuliwaeleza wazi kwamba lina mwelekeo wa kisiasa alilofanywa mwenyekiti wa chama taifa mheshimiwa Freeman Mboe na IGP wakati jeshi la polisi likisingizia uchunguzi unaendelea ametoa kauli yenye mwelekeo wa kwa mara nyingine tena jeshi la polisi kujaribu kusema uongo kama vile mwenyekiti Freeman Mboe hakushambuliwa na watu wasiojulikana na amekwenda mbele zaidi akisema kwamba waki, waki wanakusudia pengine kumpeleka mwenyekiti Mboe mahakamani kama watabaini kwamba maelezo ni ya uongo kauli zote hizi zina dhamira tu ya kutengeneza hali ya mashaka sasa kauli hii ingetolewa sasa na EGP peke yake ingeweza kupuuzwa lakini kwa kuwa kumekuwa na series mfululizo wa kauli kwa muda toka mwenyekiti Mboe ashambuliwe alfajiri ya kuamkia tarehe 9 Jun shambuliwe tarehe nane kuamkia tarehe 9 Jun kumekuwa na mfululizo wa kauli mtakumbuka wanahabari mara baada ya tukio kutokea kauli ya kwanza ilitolewa na jeshi la polisi kupitia kwa RPC wa Dodoma yeye wakati huo alikiri alisema wazi kwamba mwenyekiti Mboe ameshambuliwa isipokuwa tu akataka kuliahamisha kwamba lisihusishwe na siasa na wanahabari ni vyema mkafahamu IGP na RPC Muroto kamanda wa polisi Dodoma kabla ya kuzungumza na vyo umma ufahamu kwamba mwenyekiti Mboe tofauti na taarifa ya jeshi la polisi inayosema kwamba alikwenda Royal Village siyo kwenye kwenye stare mwenyekiti Mboe hakukanyaga Royal Village wakati wowote tarehe nane au tarehe tisa. na iwapo jeshi la polisi lina 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 ushahidi maana jeshi la polisi ndio limetoa tuhuma hii ya uongo baada ya tuhuma za uongo za wabunge wa sisi mbugeni na speaker jeshi la polisi litoe mashahidi na ushahidi juu ya uongo huu ambao jeshi